சீனாவில் நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் பதினைந்து பேர் பலியாகியுள்ளனர் ஒன்பது பேர் காயமடைந்துள்ளனர் இது குறித்து உள்ளூர் அதிகாரிகள் தரப்பில் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியபோது சீனாவின் வடக்கில் உள்ள ஷான்சி மாகாணத்தில் உள்ள நிலக்கரி சுரங்கத்தில் பணியாற்றியவர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஏற்பட்ட திடீர் விபத்தில் பதினைந்து பேர் பலியாகினர் ஒன்பது பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று தெரிவித்தார்கள் சுரங்கத்தில் உள்ள எரிவாயு வெடித்ததில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் முன்னதாக சீனாவில் கிழக்கு பகுதியில் இந்த ஆண்டு தொடக்கம் நடந்த ரசாயன தாக்குதல்களில் எழுபத்தி எட்டு பேர் பலியானது குறிப்பிடத்தக்கது அறுநூறு பேர் வரை காயமடைந்தனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு சீனாவில் தியாயின் வேதி தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தொடர் வடி விபத்தில் நூற்றி அறுபத்தைந்து பேர் பலியாகியிருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சீனாவின் தொழிற்சாலை ஒன்றில் ஏற்பட்ட ரசாயன வாயு வெளியேற்றத்தில் இருபத்தி மூன்று பேர் பலியாகியிருந்தனர் சீனாவில் தொழிற்சாலை மற்றும் சுரங்கங்களில் சரியான பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் கடைபிடிக்கப்படாததால் அங்கு விபத்து ஏற்படுவது தொடர் கதையாகி வருகிறது ஜெர்மனியில் கத்தி குத்து முன்னாள் ஜெர்மன் அதிபர் ரிச்சர்ட் வான் வெய்சேக்கரின் மகன் பெர்லினில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த போது கத்தி குத்துக்கு இலக்காகி இருக்கிறார் இந்த மருத்துவமனையில் அவர் தலைமை மருத்துவராக பணிபுரிந்தார் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை இஸ்க் லோயிஸ்ட் பார்க் கிளினிக் என்ற இடத்தில் மருத்துவமனையில் உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த போது பார்வையாளர்களிடமிருந்து ஒருவர் திடீரென குதித்து பிரிஷ்ட் வேன் வெய்சேக்கரை கத்தியால் குத்தினார் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட ஐம்பத்தி ஏழு வயது நபர் உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார் சம்பவ இடத்தில் இருந்த ஒரு அதிகாரி தாக்குவரை தடுக்க முயன்ற போது அவரும் பலத்த காயமடைந்தார் என்று தாக்குதல் நடத்தியவர் அங்கிருந்து பொதுமக்களால் பிடிக்கப்பட்டு காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் தாக்குதல் நடத்தியவரின் நோக்கம் குறித்து நாங்கள் இன்னும் எதுவும் கூற முடியாது என்று காவல்துறை செய்தி தொடர்பாளர் மைக்கேல் ஹாஷன் கூறியிருக்கிறார் சந்தேக நபர் இன்னும் விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார் சந்தேக நபருக்கு முந்தைய குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் இல்லை என காவல்துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர் விரைவில் இணைய சேவை மீட்டெடுக்கப்படும் ஈரான் அறிவித்தல் நாட்டின் நிலைமை சீரான பிறகு இணையம் மீட்டெடுக்கப்படும் என்று ஈரான் அரசு தெரிவித்திருக்கிறது இது குறித்து ஈரான் அரசின் செய்தி தொடர்பாளர் அலி ரபி கூறும்போது ஈரானில் பல மாகாணங்களில் நிலைமை சீராக தொடங்கியுள்ளது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நாட்டின் நிலைமை முழுமையாக சீரான பிறகு இணையத்தள சேவை மீட்டெடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் ஈரானில் பெட்ரோல் உட்பட எரிபொருள்களின் விலை ஐம்பது வீதம் கடந்த வாரம் உயர்த்தப்பட்டது பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்காக இந்த விலை உயர்வு நடவடிக்கை ஏற்பட்டதாக ஈரான் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது ஈரான் அரசின் இந்த முடிவை ஈரான் மத தலைவர் அயத்துல்லா கொமேனி ஆதரித்திருக்கிறார் எரிபொருட்களின் விலை உயர்வை கண்டித்து ஈரான் மக்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் போராட்டத்தில் இறங்கியிருக்கின்றனர் இதன் காரணமாக நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் வன்முறை நீடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுவரை இப்போராட்டத்தில் முப்பத்தி எட்டு பேர் பலியாகி இருக்கின்றனர் இந்த நிலையில் ஈரானில் நிலவும் போராட்டத்தால் நாட்டின் பாதுகாப்பின்மை ஏற்படுவதை அனுமதிக்க முடியாது என்று ஈரான் அதிபர் ஹசன் ரவுஹானி எச்சரித்தார் மேலும் நாட்டில் வன்முறை பரவலை தடுக்க சமூக வலைத்தளங்கள் தடை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது